सर चिरंजीवी गारू सर टू से फ्यू वर्ड्स on behalf of chenju charitable trust we whole heartedly welcome respected british deputy commissioner mr gareth win owen it's a very difficult name to spell that's it isn't it and then other friends donors my fans and media ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే మొన్న నాకు ఇండియన్ ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు వచ్చిన రోజున గ్యారత్ గారు ఆయన ఎంతో ప్రేమతోటి నాకు ట్వీట్ చేస్తూ ఇది మీ బ్లడ్ బ్యాంక్ని విజిట్ చేసి చేసి మీరు చేస్తున్నటువంటి ఎంత మంచి కార్యక్రమాన్ని నేను విట్నెస్ చేసి ఆ రోజు మిమ్మల్ని కలిసి మీతో నేను సంబరాలు నేను చేసుకుంటాను అన్నారు అదే రకంగా ఆయన మాట ప్రకారం నేను ఈ రోజున ఆయన మనకి బ్లడ్ బ్యాంక్ వచ్చారు ఆయన మొత్తంతా చూసి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు తెలియజేస్తారు ఆయన అన్న ప్రకారం ఈ రోజున ఇక్కడ రావడం అనేది నాకు చాలా ఎంకరేజింగ్గా చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎవరైతే బ్లడ్ డోనర్స్ ఇరవై పైగా వాళ్ళు ఇచ్చారో ఇరవై సార్లు పైగా ఇచ్చారో అలాంటి వాళ్ళందరికీ మనం ఏడు లక్షల వర్త లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్డు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది అది మొదట విడతగా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ గౌరవనీయులు తమిళిసై గారి చేతుల ద్వారా జరిగింది ఈ రోజున రెండవ విడతగా మరొక పదిహేను వందల మందికి అందులో భాగంగా కొద్దిమందికి రోజున గెరత్ గారి చేతుల మీదుగా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు మేము చేస్తున్నందుకు వారి అభినందనలు మాకు ఎప్పుడు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటాయి ప్రత్యేకించి వారు మన బ్లడ్ బ్యాంక్ గురించి తెలుసుకుని నా గురించి తెలుసుకుని ఆ హై కమిషన్ నుంచి ఆయన రావడం జరిగింది సో వారికి ప్రత్యేకించి నా అభినందనలు తెలియజేస్తాను ఈ రోజున అండ్ దెన్ మీకు నాకు ఉన్నటువంటి అవినాభ సంబంధం చెప్పక్కర్లేదు ఇది నిరంతరం ఇలాగ సాగిపోతూనే ఉంటుంది మీరు లేకపోతే కనుక ఈ రోజున ఇంత ఉధృతంగా కానివ్వండి లేకపోతే ఇంత ఆహా ఒక జీవన అదిలాగా ఈ బ్లడ్ క్యాంపెయిన్ అనేది జరగదు ఇది అండ్ ఇంత బాగా జరగడానికి దోహదపడుతున్న మీ మంచి మనసుకి మీ మానవత్వపు విలువలకు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సో ఇక వారు ఏం మాట్లాడతారో విందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మే ఐ నౌ రిక్వెస్ట్ డిహెచ్సి మిస్టర్ ఓవెన్ టు అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హాయ్ సార్ మీరు ఈ కార్యక్రమం చేస్తుంటే ఎంతోమందికి రెగ్యులర్గా చాలామందికి ఇక్కడికి వచ్చేసి మొత్తం కూడా బ్లడ్ డొనేషన్స్కి వచ్చి తీసుకుంటారు చాలామందికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమం అసలు ఈ ఆలోచన మీకు వచ్చింది గతంలో మీరు చాలాసార్లు షేర్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు కూడా ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది దీనికి మొత్తం కూడా స్ఫూర్తి ఎవరు అసలు ఒక్కసారి మళ్ళీ వినాలని ఉంది సార్ ఎన్నోసార్లు చెప్పేది అందుకే మళ్ళీ చెప్పడానికి నాకు అంటే నిన్న చరణ్ ఎన్టీవి అవార్డు తీసుకుంటూ యూత్ అవార్డు ఏదో తీసుకుంటూ అక్కడ వాళ్ళు కూడా ఈ చిరంజీవి చార్టబుల్ ట్రస్ట్ గురించి ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ డ్రైవ్ గురించి ప్రత్యేకంగా అడిగినప్పుడు నాకు అనిపించింది అంటే వాళ్ళ దాకా రీచ్ అయ్యింది ఇండియా లెవెల్లో అంటే దీని ప్రాచుర్యం దీని యొక్క నెసెసిటీ ఎంత ఉంది అన్నది తెలిసింది నాకు దానికి చాలా చాలా చక్క సమాధానం చరణ్ చెప్పాడు నిన్న స్టేజ్ మీద అది బ్లడ్ ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది ఉన్న రోజుల్లో బ్లడ్ దొరకక ప్రాణాలు పోతున్నాయి అన్నది నాకు చాలా బాధించింది మా దూర బంధువు కూడా అలాగే ఒక టేబుల్ మీద పోయాడని తెలిసినారు సార్ బ్లడ్ దొరకక ఆ తర్వాత పేపర్లో కూడా న్యూస్ చూసిన తర్వాత దెన్ ఇంతమంది అభిమానులు ఉన్నారు నాకు వీళ్ళని మోటివేట్ చేసి వీళ్ళని కనుక మనం ప్రాపర్ ఛానల్ని చేయగలిగితే కనుక బ్లడ్ డొనేషన్ వైపు ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క ఆవశ్యకతని ఎంతో కొంత తీర్చుతారు అనేది నా నమ్మకంతో నేను ప్రారంభించిన దానికి నా అంచనాలని మించి వాళ్ళు ఉధృతంగా వచ్చి ఈ రోజున బ్లడ్ దొరకక అనేది చాలా రేర్గా చూస్తుంటాం మనం అండ్ ప్రతి చోట ప్రతి వాళ్ళు కూడాను వాళ్ళ వాళ్ళ పుట్టినరోజు నాడు కానీ ఇలా ఆస్పిషియస్ డేస్ నాడు వాళ్ళు వచ్చి బ్లడ్ డొనేట్ చేసే రేంజ్కి మనం మోటివేట్ చేయగలిగామంటే ఓ రకంగా అది నేను నా మాటకి ప్రభావితమైన నా అభిమానుల్ని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందించగలను సార్ 
అంటే బ్లడ్ డొనేషన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా అంటే డిస్టిక్ లెవెల్లో కూడా ఇలాంటి ఏర్పాటు చేస్తున్నారా ఎట్లా అక్కడ కూడా ఉన్నాయి అంటే ఇలాంటివి మరిన్ని సెంటర్స్ పెట్టడానికి నాకు సాంకేతిక నిపుణులు దొరకక దీని మీద పర్సనల్ నిఘా ఉండాలి అలా లేకపోతే కనుక ఎక్కడో ఒక పొల్యూట్ బ్లడ్ బ్లడ్ కనుక వెళితే జరిగే పరిణామాలు నన్ను చాలా బాధిస్తాయి అందుకని నేను తక్కువగా చేసి ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేసి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఆయా ప్రాంతాల్లో పెట్టేలాగా ఎంతోమంది నేను మోటివేట్ చేయగలుగుతున్నాను అండ్ ఇక్కడ కూడా ప్రత్యేకించి మా సిస్టర్ మాధవి తనే ఇక్కడ చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్గా ఉంటూ తనతో పాటు మరింతమంది డాక్టర్స్ ఇద్దరు ముగ్గురు డాక్టర్స్ కూడా ఉంటూ వీళ్ళు వ్యక్తిగత పర్యవేక్షణతో వాళ్ళు ఇది మనది అని ఓన్ చేసుకుని బ్లడ్ బ్యాంక్ రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంతవరకు ఎలాంటి ఒక అపశృతి జరగలేదు ఇక్కడ సో ఇంత ఇదిగా చేయడానికి నాకు మనుషులు దొరకడం కూడా కష్టం అందుకని మిగతా చోట ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి చేయలేదు కానీ దానికి మించి ప్రతి చోట ఎక్కడ ఎవరికి ఏ బ్లడ్ అవసరం ఉన్నా సరే ఒక ఫోన్ కాల్ తోటి నా అభిమానులు వెళ్ళి వాళ్ళకి బ్లడ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూనే ఉంది కాబట్టి అది ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సెంటర్లోను ప్రతి ఏరియాలోను నా అభిమానులు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ అంతా కూడా నాకు నా బ్లడ్ బ్యాంక్ ఉన్నట్లే సార్ అంటే మీది ఏ గ్రూప్ సార్ అంటే మొన్నటికి మొన్న ఒక 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 తల్లి ఒక అమ్మ ఆవిడ ఒక మెసేజ్ పెట్టింది ఆ మెసేజ్ నా దాకా వచ్చింది సమయానికి కనుక ప్లేట్లిట్స్ అందకపోతే తన ఎనిమిదేళ్ల బాబు మన ఎక్కడది ఎవరు గుర్తురావట్లేదు చనిపోయి ఉండేవాడు సో అక్కడ ఏ హాస్పిటల్స్లోనో ప్లేట్లిట్స్ దొరకలేదు ఒక ఫోన్ కాల్ తోటి చిరంజీవి అభిమానులు వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వాళ్ళు బ్లడ్ ఇచ్చి ఆ బ్లడ్లో నుంచి ప్లేట్లెట్స్ తీసి నా బిడ్డని బతికించారు అలాంటి అభిమానులు ఆయనకు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ నా ధన్యవాదాలు అంటూ ముఖ్యంగా నాకు ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు చెప్తుంటే కనుక ఎస్ సో హైదరాబాద్లో ఉండక్కర్లేదు ప్రతి చోట ప్రతి ఊళ్ళో ప్రతి చోట కూడా నాకు చిరు చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఉందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను సార్ మీది ఏ గ్రూప్ సార్ మీది బ్లడ్ గ్రూప్ So why can't you have one more blood your banks like this in our different places? Mm-hmm. I said wherever my fans are there, it means I have a Chirinjul Chartable dressed in respect to places. Yes. So, <laughs> right. Sir, uh, uh, Film Personality of the Year Award is a very prestigious award for you and for you. సో అవార్డు తీసుకున్న క్షణం గురించి ఏమైనా మాట్లాడు కొన్ని మన దారిలో మన సొసైటీకి మంచి పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయినా మన ఆర్టిస్ట్గా మనం మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయినా అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా తారసపడేటటువంటి తప్ప దీనికోసం ప్రత్యేకటువంటి ప్రయత్నాలు ఎవరో ఉండవు వీళ్ళ కోసంగా ప్రత్యేకించి మనం ఎదురు చూడటం కూడా ఉండదు ఇవి అప్రయత్నంగా వచ్చేస్తుంటాయి బట్ నీకు ఇచ్చిన జాబ్ ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఎంటర్టైనింగ్ చేయాలి వాళ్ళు అలరించాలి అండ్ ఆ తర్వాత ఆర్టిస్ట్కి సామాజిక బాధ్యత ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ కూడా అవి తారసపడతాయి అవి రావచ్చు రాకపోవచ్చు అది వేరే విషయం దానికోసంగా ఎగ్జైట్మెంట్గా ఓ ఉండదు బట్ ఇచ్చిన క్షణాన్ని మాత్రం కృతజ్ఞతగా థ్యాంక్ యూ అని మాత్రం అనాలనిపిస్తుంది మనస్ఫూర్తి